تدخل بقى في موضوع جديد اللي هو موضوع الكريبس سايكل موضوع الكريبس سايكل اول سؤال بيتقال فيه اللي هو عباره عن التي سي اي سايكل اند الانابوليك باث واي لازم تعمل حسابك ان الكريبس سايكل بيكون لها ثلاث اسماء اول حاجه اسم ليها اللي هو عباره عن الكريبس سايكل او التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل او سيتريك اسيد سايكل وهو حر يجيب لك اي اسم منهم في الامتحان وانت مطالب تعرف الثلاثه طيب لو قال لك كده لو قال لك التي سي اي سايكل او الكريب سايكل جابها لك في الامتحان يبقى انت مطالب تكتب ايه؟ مطالب ان انت تكتب ايه؟ اول حاجه الديفينيشن وبتكتب معاها السايد زي ما اتفقنا قبل كده الديفينيشن بتاعها وبعدين بتكتب معاها السايد وبعدين هتكتب مع وبعدين هتكتب الستبس وبتكتب معاها الستبس على طول الانرجيتكس تمام؟ وبعدين هو بيقول لك الانابوليك وبعدين هو بيقول لنا الانابوليك باث واي كمان عايزه نتكلم عليه هنعرف ايه موضوع الانابوليك باث واي بس الاول نخلص من الاربع من الاربع محاور الطويلين دول اول حاجه لما اجي اكلمك على الديفينيشن بتاعت الكريب سايكل الديفينيشن بتاعت الكريب سايكل سيريز من الرياكشن بالذات اوكيرز ان دي مايتوكوندريا ريزلت ان ديجراديشن اوف الاسيتايل كوي بروديوسنج ريديوسنج ايكويفالنت ان اتش بلس اتش والفاد اتش 2 اول ما بيحصل لها اوكسيديشن بتديكي انرجي ان دي فورم اوف اي تي بي ذس از كولد الاوكسيدتيف فوسفوريليشن تعريف ابن لذينا نبدا نفصل واحده واحده يعني ايه اول حاجه هي مجموعه من التفاعلات الكيميائيه سيريز من الرياكشن سهله اهي بتحصل فين بتحصل في الميتوكوندريا تمام ريزلت ان ديجراديشن اوف الاسيتايل كوي يعني بيكسر وبيحطم وبيختفي الاسيتايل كوي في نهايه هذا التفاعل degradation of the acetyl coa producing the reducing equivalent يعني بيطلع العوامل المختزله اللي هي عباره عن الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2 which upon oxidation اول ما بتعمل لها اوكسيداتيف فوسفوريليشن يعني العوامل دي جوه الميتوكوندريا على طول بتطلع لك الاي تي بي وهو المطلوب ان احنا عايزين انرجي عايزين اي تي بي من خلال الكريب سايكل طيب تمام ده اللي هو بالنسبة لي الديفينيشن سيريز من الرياكشن ذات اوكيرز ان دي مايتوكوندريا ريزلت ان ديجراديشن اوف الاسيتايل كو اي بروديوسنج ريديوسنج ايكويفالنس ان ناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2 ويتش ابون اوكسيديشن ويل جيف انرجي ان دي فورم اوف اي تي بي بعد عملية بنسميها الاوكسيداتيف فوسفوريليشن هو ده التعريف سهل وبسيط اهو السايت بتاعتها بتحصل فين؟ السايت بتاعتها بتحصل في الميتوكوندريا الانزيم بتاعتها مو... لان الانزيم بتاعتها بتلاقيها موجودة جوه الميتوكوندريا ماتريكس ده اللي هو بالنسبة لي الديفينيشن ده اللي هو بالنسبة للسايت وملحوظة صغيرة بس الكريبس سايكل هي الوحيدة جوه الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي بتحصل في الميتوكوندريا بس ما عدا الجلوكونيوجينيس زي ما ناخد كمان دقيقتين بيحصل في الميتوكوندريا وبيحصل في السيتوزول لكن اي عملية تانية انت متلخبط مش عارف بتحصل فين بتحصل في السيل سيتوزول او في السيل سيتوبلازم وخلاص وتوكل على الله تمام ده اللي هو بالنسبة لي الديفينيشن ده اللي هو بالنسبة لي السايت لما نيجي نكلمك على الستبس بتاعتها بقى نبدا الشغل بتاعنا اول حاجة احنا مش اتفقنا ان الناتج اللي طلع لي من عمليه الجلايكوليسيس هو كان البايروفيت طيب البايروفيت اللي طلع ده ارميه في الزباله يعني ولا نستفيد منه ممكن نطلع منه لغايه 30 اي تي بي كمان نستفيد منه طبعا نستفيد منه ازاي اتفقنا ان احنا ممكن نحوله الى الاوكسال اسيتيت وعرفنا الطريقه ومش هقولها تاني واتفقنا ان هو برده ممكن يتحول الى الاسيتايل كوي وعرفنا الطريقه ومش هقولها تاني برده المهم ان احنا وصلنا ان احنا ممكن نصنع من البايروفيت الاوكسال اسيتيت اللي هو عباره عن سي او او اتش سي دبل بوند او سي اتش 2 COOH ده اللي هو عبارة عن الأوكسال الأسيتيل وإذا صنعنا الأسيتيل كو اللي هو عبارة عن الـ CH3 C double bond O S كو A ده اللي هو عبارة عن الأسيتيل كو طيب دلوقتي احنا سميناها ايه؟ سميناها كريب سايكل، طب الاسم التاني بتاعها ايه بس؟ تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، الاسم التالت ايه؟ قوليها كده الستريك اسيد سايكل، الستريك اسيد سايكل معناها ان انا هصنع ستريت او معناها ان انا هصنع الستريك اسيد، هتصنعها ازاي؟ هنصنعها من خلال الستريت سينسيز انزيم، الستريت سينسيز انزيم هنصنعه ازاي؟ هنصنعه ما دام احنا قلنا ستريت، احنا اتفقنا ان الاستراكشر بتاعت الستريت بغض النظر هما هيتركبوا على بعض ازاي او هيعملوا مع بعض ازاي، اتفقنا ان احنا بنرسم ثلاث كربونات فوق بعضها بنسجم جنب كل كربونة سي او او اتش كده اهو سي او او اتش وهنا سي او او اتش هنا بنرسم سي هنا بنحط اتش 2 وهنا بنحط اتش 2 وهنا بنربطها بالاو اتش تمام وكده ده رمز الستريت وبالتالي احنا اتخلصنا منين مين 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 الحاجة اللي فوق ده هنا واحنا بنتكلم اللي هو عبارة عن الكو اي انزيم فبالتالي انا هطلع الكو اتش كده كناتج من المتفاعلات وعشان التفاعل يتم محتاجه جزيء مية المهم ده احنا كده صنعنا الستريت سينسيز انزيم طيب هتقول لي احنا انت وانت في التعريف بتقول لي ان انت بتطلع لي ريديوسنج ايكويفالنت اللي هو عباره عن ناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2 هقول لك صحيح تقول لي بقى طب يلا نبدا الشغل ونبدا نطلع الناد ونبدا نطلع الفاد كده نقول له استنى انا لما جيت هستخدم دي هيدروجينيز لقيت اسمه ايزو ستريت دي هيدروجينيز انزيم يعني مش ستريت بس ده ايزو ستريت طب هوصل ازاي للايزو ستريت ده قال لك مش مشكله خالص شيل ميه وحط ميه نشيل ميه ازاي قال لك هندخل حاجه اسمها الاكونايتيز انزيم اكونايتيز انزيم ده انزيم مسؤول ان هو يشيل ميه وانزيم مسؤول ان هو يحط ميه طبعا نشيل الميه منين الميه مش رمزها H2O يعني مكونه من OH ومكونه من H 
هنشيل الاو اتش الموجوده هنا اهو هنشيل واحده اتش من الاثنين اللي موجودين هنا هو هنحط دبل بوند ما بين السي والسي يعني ايه المركب التالي اللي هيطلع هيكون شكله ايه هيكون شكله سي اتش 2 سي او او اتش هنا هيكون عندي سي وهنا هيكون عندي سي او او اتش هنا هيكون عندي دبل بوند هنا هيكون عندي سي اتش سي او او اتش طيب هنسمي المركب ده ايه هنسميه السيز اكونايتيز السيز اكونايتيد السيز اكونايتيد انزيم الانزيم اسمه اكونايتيز انزيم لكن ده بنسميه السيز اكونايتيد قال لا يعني انا ما وصلتش لسه للايزو ستريت لا لسه ما وصلتش للايزو ستريت حضرتك زي ما شلت الميه ترجع الميه نرجع الميه زي ما كانت نحط او اتش هنا و اتش هنا يبقى حضرتك بتهرج وبتلعب لان احنا اكيد شلناهم عشان نحطهم في الوضع المعكوس علشان نطلع الايزو ستريت يعني ايه كلامك عايز تترجمه لايه عايزه اترجمه ان انا لما اوصل ليه الايزو ستريت اللي هو عباره هنكتب عادي اللي هي السي الاولانيه والسي الثانيه والسي الثالثه وهنا هيكون عندي سي او اتش عادي جدا هنا هيكون عندي سي او او اتش عادي جدا بس ما بدل كان هنا او اتش هخليها اتش بدل ما كان هنا بدل ما كان هنا اتش 2 هخليها اتش واحده وهخلي هنا الاو اتش تمام يبقى اذا احنا وصلنا لي الا لي الايزو ستريت وبعدين وبعدين دلوقتي اعرف اشغل الدي هيدروجينيز انزيم دي هيدروجينيز انزيم للمره ال1000 دي هيدروجينيز انزيم معناه ان هو بيعمل عمليه اكسده بيعمل عمليه اكسده باضافه اكسجين ولا بنزع الهيدروجين بنزع الهيدروجين اسمه دي هيدروجينيز يعني هيشيل الاكسجين طب هنشيل الاكسجين منين هنشيل الهيدروجين منين يا ترى هنشيل الهيدروجين منين يعني اكيد انا ما بدلت ما بدلتش في الذرتين دول الا لاني هستخدم واحده منهم قال لك اه احنا هنستخدم اللي بيكون فيها او اتش لان احنا سهل ان احنا نشيل الاو اتش لان احنا سهل ان احنا نشيل الاتش من هنا ونشيل اتش كمان ده هي من هنا ونعمل الدبل بوند وكاننا ما عملناش حاجه قال لك خلاص امشي على بركه الله طيب هنستخدم الناد ولا هنستخدم الفاد دي مشكله مش مشكله ولا حاجه ليه لان ما دام لقيت ذره كربونه مرتبط معاها مجموعه الاو اتش معناها ان انت هتستخدم الناد از كو انزيم طيب امال امتى بستخدم الفاد علشان يبقى عارف بس لو احتجتها بعدين هتستخدم الفاد يا سيدي بعدين لما يكون عندي هشيل هيدروجينه من كربونه وهشيل هيدروجينه من الكربونه اللي جنبها تاني يعني باختصار كده بالانجاز انا هستخدم هنا انه كو انزيم هستخدم الناد وهطلع منه الناد اتش بلس اتش تمام طيب هستخدم الناد واطلع منه الناد اتش بلس اتش هيطلع عندي مركب عجيب كده نرسمه علشان نعرف نسميه هنا هيكون عندي دبل بوند عشان نحافظ على التكافؤات وهنا هيكون عندي سي او او اتش يا ترى هنسميه ايه قال لك نبص على المركب كانه كانه مقسوم يعني ايه كانه مقسوم يعني كان الحته دي لوحدها وكان الحته دي لوحدها يعني ايه برضو يعني كان سي او او اتش ودي يعني كانك ضفت للمركب جزيء ميه جزيء ميه اللي هو عباره عن او اتش وعباره عن اتش صح ولا لا تمام يعني انا هضيف هنا اهو كاني بضيف او اتش هيتحول عندي مركب الى سي او او اتش وسي او او اتش والحمد لله انا قلت اول ما بدات اشرح قلنا ان ده اسمه الاوكزاليك اسيد سي او او اتش وسي او او اتش طب والحمض الثاني طلع شكله عامل ازاي الحمض الثاني طلع شكله شكله سي او او اتش وهنا بيكون عندي سي اتش 2 ودي كان عندي ليها اتش هديها الاتش اللي بتاعه الميه لان دي اخذت الاو اتش هيبقى عندي هنا سي اتش 2 ويبقى عندي هنا سي او او اتش ده اللي احنا بنسميه حمض النجاح يعني السكسينيك اسيد اللي هو بيكون فيه مجموعتين كربوكسيل وعدد الكربونات عباره عن اربع كربونات يبقى اذا ممكن نسميه ايه اوكزالو ساكسينيت يعني جاي من الاوكزاليك اسيد اسيد وجاي من الساكسينيك اسيد هنسميه اوكزالو ساكسينيت تمام يبقى اذا الانزيم ده هنسميه اوكزالو ساكسينيت مش الانزيم المركب ده هنسميه اوكزالو ساكسينيت تمام طيب قال لك هل هتتوقف على كده قال لك لا مش هتوقف على كده انا كده مش لاقي ولا انزيم ينفع يشتغل على الاوكزالو ساكسينيت ده طب هنعمل ايه يا ترى خلاص قال لك نعمل دي كربوكسيليشن دي كربوكسيليشن يعني هنشيل مجموعه سي او 2 طيب ايه الانزيم اللي بيشغلها قال لك هو نفس الانزيم اللي فات هو نفسه بيكمل وبيعمل عمليه دي كربوكسيليشن بس في وجود عامل حفاز اللي هو عباره عن عامل المنجنيز عشان المركب اللي يطلع لي في الاخر هو عباره عن انه مركب عباره عن مركب تركيبه عامل كده هنشيل انهي الاول هنشيل انهي سي هنشيل السي او 2 ده هنا تمام ليه لان انا عندي سي او او اتش موجوده على الطرف وسي او او اتش موجوده على الطرف وسي او او اتش موجوده في النص وال زي ما اتفقنا الانزيم سبيسيفيسيتي اللي احنا اخدناها في سنه اولى معناها ان الايزين بيشتغل على مجموعة معينة، طيب دي مجموعة طرفية ودي مجموعة طرفية ودي مجموعة وسطية، أنهي فيهم المميزة؟ أكيد الوسطية، يبقى أنا هجيب إنزيم يشتغل على المجموعة الوسطية، الإنزيم بتاعنا اشتغل على المجموعة الوسطية، فبالتالي اتبقى لي سي أو أو اتش، اتبقى لي سي اتش 2، اتبقى لي هنا 
ال سي اتش 2 تاني لان انا اخدت السي او اتش دي وبالتالي بقى لي اتش هنا واتش هنا يبقى سي اتش 2 وهنا هيكون عندي السي دبل بوند او هنا هيكون عندي سي او او اتش يا طلع لي حمض جديد حمض جديد اللي هو عباره عن ايه يعني سهله نسميه نعد عدد الكربونات 1 2 3 4 خمسة والله اي اي حمض بيكون فيه مجموعة سي او اتش ومجموعتين كربوكسيل سي او اتش وسي او اتش ومكون من خمس كربونات بنسميه الجلوتاريك اسيد بنسميه الجلوتاريك اسيد بس يا خسارة عندي هنا مجموعة كيتون مش مشكلة نسميه الفا كيتو جلوتاريت يعني هنسميه جلوتاريك اسيد او الجلوتاريت عادي بس هنقول ان هو لازق فيه مجموعة كيتو فهنسميه الالفا كيتو جلوتاريت يبقى اذا المركب ده اسمه الالفا كيتو جلوتاريت يبقى اذا انا عندي لما يكون عندي حمض مكون في مجموعتين كربوكسيل واربع كربونات بنسميه ساكسينيك اسيد لما يكون عندي في مجموعتين كربوكسيل وخمس كربونات بنسميه جلوتاريك اسيد عشان يبقى سهل عليك التسميه وما تنساش ان انت عندك هنا مجموعه الكيتو طيب دلوقتي انا عملت ايه؟ دلوقتي انا مسكت ايزو ستريت عملت له اوكسيديشن اتحول لي الى اوكزالو ساكسينيت عملت له دي كاربوكسيليشن اتحول لي الى الالفا كيتو جلوتاريت طيب يبقى انا عملت اوكسيديشن فولود باي دي كاربوكسيليشن طب ايه رايك نعمل اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن في خطوه واحده على الالفا كيتو جلوتاريت نقول له مش مشكله هتعمل ايه يعني يعني ده اللي هو مركب الالفا كيتو جلوتاريت عشان ما نكتبوش تاني ده اللي هو مركب الالفا كيتو جلوتاريت اللي احنا هنعمل عليه اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن معناها ان احنا هنشيل مجموعة السي او 2 ده وهنفقد الهيدروجيناية ده وهندخل كو انزيم اي علشان ي... علشان يصنع لي ال... الحمض اللي هيطلع كو اي يعني ايه حاجة معكوكة معلش نبدا يعني ده الالفا كيتو جلوتاريت هنحط على السهل احنا اتفقنا ان هو لما نستخدم لما نستخدم اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن معناه ان احنا هنستخدم دي هيدروجينيز ومش اي دي هيدروجينيز عادي وانما هو دي هيدروجينيز بيستخدم خمسه كو انزيمز وبيطلع اخر كو انزيم بتاعه اللي هو عباره عن الناد اتش بلس اتش ومن الكو انزيمز دول كان عندي الكو اي اللي هو بنسميه الكو اش يعني وبنعمل ومن اما انها تعتبر اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن بنطلع منها سو او 2 يعني عايزه توصل لي لايه برده؟ عايزه اوصل ان انا الاتشايه دي اللي انا شلتها من الفا كيتو جلوتاريت مع الاتشايه دي اللي انا هشيلها من الكو اي مع السي او 2 اللي انا رميته بره هيتبقى لي ايه في كل الهيصه دي هيتبقى لي سي او اتش عادي هيتبقى لي سي اتش 2 عادي هيتبقى لي سي اتش 2 ثانيه عادي هيتبقى لي سي دبل بوند عادي هيقوم مرتبط مع بعض بالاس سوكو اي اللي هو اتبقى عندي بعد ما شلت الاتش اتبقى عندي الاس سوكو اي اللي هو كو انزيم اي ودي مجموعه الفعاله فيه اللي هي مجموعه السلفر تمام طيب الاسم ده هنسميه ايه انا مش هقول المفروض انت اللي تقوله نعد مع بعض واحد اتنين تلاته اربعه اربع كربونات عندي مجموعه كربوكسيل ومجموعه كربوكسيل تانيه يبقى اذا ده عباره عن حمض النجاح اللي هو عباره عن الساكسينيك اسيد بس يا خساره ماسك فيه مجموعه كوي مش خساره ولا حاجه ممكن نسميه الساكسينايل كوي يبقى اذا الحمض ده هنسميه الساكسينايل كوي طيب الساكسينايل كوي احنا لاحظتوا وانا بكتب المركب عملت رابطة الهاي انرجي بوند اللي هي هاي انرجي بوند يعني يعني معناها في امكانيه ان احنا على طول نلحق نركب م... ن... ن... نعمل مركب اي تي بي قبل ما الهاي انرجي بوند دي تضيع لو غيرنا تركيب المركب يعني عايز تقول ايه برده؟ يعني عايز اقول ان انت ممكن تدخلي جي دي بي او تدخلي اي تي بي او تدخلي اي دي بي مش فارقه المهم ان انت هتطلعي لي جي تي بي وطبعا زائد الانورجانيك فوسفورس هجيبيها من عندك لان انا عندي هنا سلفر ما عنديش فوسفاتا تمام وفي المقابل هطلع هطلع الكو كو انزيم اي هطلعه بره لان انا هشيله وال وال والانرجي اللي كانت موجوده في الرابطه ما بينه وما بين ذره الكربون هستخدمها ان انا اخلق مركب جديد من ال من الجي تي بي او الاي تي بي طيب والانزيم اللي هنستخدمه ايه؟ انا نقلت مجموعه فوسفاتا صحيح جبتها من عندي بس انا برده لازلت نقلت مجموعه فوسفاتا وركبتها وكونت مركب جي تي بي يبقى جي تي بي او اي تي بي يبقى انا هستخدم كاينيز انزيم طب يا ترى عايزين نميزه عن بقيه الكاينيزز الثانيه هنسميه ثايو كاينيز جت منين كلمه ثايو؟ جت من سلفر لان انا كان عندي السلفر هو اللي عامل هاي انرجي هي هاي انرجي بوند يبقى انا كده يبقى انا كده قلت ايه يبقى انا كده لاول مره في عمليه الا في في خطوات الكريبس سايكل نكون مركب اي تي بي عند السبستريت ليفل يعني ايه عند السبستريت ليفل يعني ما طلعتش ناد والناد لسه دخلها الاوكسيدات الفوسفوريليشن ولسه الاوكسيدات الفوسفوريليشن هو اللي هيطلع لي اي تي بي لا 
انا طلعت اي تي بي على طول عندي سبستريت ليفل يعني سبستريت اهي وسبستريت اهي وطلعي اي تي بي اهو تمام دي او دي ده المثال الوحيد يعني لما يقول لك في الامتحان منشن ال منشن دي رياكشن دي رياكشنز ويحط لك اس عشان يلخبطك عادي جدا ات ويتش دي هاي انرجي فوسفيت بوند از فورمد ات السبستريت ليفل يبقى اذا هو كده بيديك هديه في الامتحان مش عايز منك تكتب له غير رياكشن واحد بس اللي هو تحول السكسينايل كو اي الى السكسينيت ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا احنا خسرنا الكو اي طلعناها بره اتبقى لي سي او او اتش اتبقى لي ال سي اتش 2 اتبقى لي سي اتش 2 الثانيه وهنا اتبقى لي سي او او اتش ده اللي هو عباره عن ال السكسينيك اسيد طيب جميل طيب دلوقتي انا وصلت هقف لغايه كده ما عنديش كربونه فيها مجموعه او اتش عشان اعرف استخدم الناد انا قلت ان احنا المفروض نستخدم الناد بس ما احنا ممكن نستخدم فات انا عندي كربونه اهي وعندي كربونه اهي وعندي اتش اهي وعندي اتش اهي ممكن نستخدم الفات ممكن نستخدم الفات يعني ندخل الفات ونطلع منها الفات اتش 2 الفات اتش 2 واسم الانزيم برده هنسميه الا ساكسينيد هيدروجينيز انزيم لان انا بعمل عمليه اكسده بنزع الهيدروجين تمام وبالتالي هينتج عندي مركب عجيب كده اللي هو عباره عن سي او او اتش عباره عن السي اتش دبل بوند سي اتش وهنا بيكون عندي سي او او اتش اسم المركب ده بيتحفظ كده وخلاص لا هنعد ولا بطيخه هو عباره عن فيوماريت وخلاص تمام وبعدين وبعدين كده المركب مش مستقر اصلا ان انا اعرف اشتغل عليه خلاص مش مش, مش مشكله ندخل له جزيء ميه من خلال الفيوماريز لايز او الفيوماريز لايز يعني كان انا هغير تشكيله المركب بعد ما دخل جزيء الميه، جزيء الميه مكون من او اتش و اتش فبالتالي هيكون عندي سي او او اتش، هيكون عندي هنا سي اتش وهنا هيكون عندي او اتش، هنا هيكون عندي سي اتش 2 لا واحده تاخد او اتش والثانيه تاخد ال ال الاتش الثانيه سي او او اتش والمركب ده مش غريب عليكم والمفروض ان انتوا تكتشفوا اسمه اول ما تشوفوه اصلا انا دلوقتي شبه مين شبه مركب الماليت اللي هي الصوره المختزله من مركب الاوكزال اسيتيت الاوكزالو اسيتيت اللي هو عباره عن سي او او اتش وهنا بيكون عندي سي او اتش و اتش سي اتش 2 سي او او اتش يعني انت عايز تقول لي ايه يعني عايز اقول لك ان احنا ممكن نعمل عمليه اكسده كمان عشان نطلع الاوكزال اسيتيت اللي هو عباره عن سي او او اتش وهنا بيكون عندي ال سي دبل بوند او وهنا بيكون عندي سي اتش 2 هنا بيكون عندي سي او او اتش وهستخدم الناد از هيدروجين كارير لان انا عندي سي وعندي او اتش واطلع عندي فيها الناد اتش بلس اتش طيب تمام ده هنسميه ايه هنسميه برده دي هيدروجينيز هنطلق عليه اسم الماليت لان احنا زي ما اتفقنا اسم المركب ده الماليت الماليت دي هيدروجينيز انزيم وده المركب النهائي بتاعي المركب النهائي بتاعي اللي هو عباره عن الاوكزال اسيتيت يعني انت عايز تقول لي ان احنا بدانا باوكزال اسيتيت واسيتايل كو اي والنتيجه النهائيه ان انا طلعت اوكزال اسيتيت اه امال الاسيتايل كو اي راح فين ده اللي احنا قلناه في التعريف قلنا ديجراديشن اوف الاسيتايل كو اي يعني بيختفي الاسيتايل كو اي يعني بنكسر الاسيتايل كو اي علشان نطلع الاي تي بي طيب احنا كده خلصنا الستبس نيجي نحسب الانرجيتكس ساعتها هتلاقوها بلا خالص الانرجيتكس ساعتها اللي هي عباره عن ايه الانرجيتكس احنا زي ما اتفقنا عندي سبستريت ليفل عندي سبستريت ليفل ما طلعليش غير جي تي بي واحده اللي هي في تحول الساكسينايل كو اي ايه الى الساكسينيت تحول الساكسينايل كو اي الى الساكسينيت يبقى اذا انا كده عندي واحد اي تي بي تمام ده اللي هو عندي سبستريت ليفل طيب نعد كده عندنا كام ناد وعندنا كام فاد ممكن نحسبها اول حاجه نحسب اول ناد طلعت عندنا اول ناد طلعت عندنا طلعت من عند الايزو ستريت دي هيدروجينيز يعني انا عندي ايزو ستريت ومن خلال ايزو ستريت دي هيدروجينيز طلعت ناد الناد بتساوي كام اي تي بي بتساوي 3 اي تي بي بعد ما بتدخل جوه الاوكسيدات الفوسفوريليشن طيب ثاني ناد طلعتها لقيتها موجوده فين لقيتها في تحول الالفا كيتو جلوتاريد الى الساكسينايل كو اي تحول الالفا كيتو جلوتاريد الى الساكسينايل كو اي الفا كيتو جلوتاريد الى ساكسينايل كو اي بطلعت عندي ناد اتش بلس اتش يعني انا كده كمان 3 اي تي بي طيب تمام وبعدين وبعدين عندي سبستريت ليفل كتبناها خلاص وبعدين عندي فات عندي فات الفات دي بتساوي لي بتساوي لي كام اي تي بي بتساوي 2 اي تي بي طيب واستخدمت الماليت دي هيدروجينيز استخدمت ناد وطلعت في الناد اتش بلس اتش يعني كمان 3 اي تي بي نعدهم كده على بعض هيطلع 3 و3 6 و3 9 و1 10 و2 12 يعني عندي 12 اي تي بي نيجي عند مربع عجيب غريب موجود في الكتاب صفحه 35 بيقول لك فيه ايه بيقول لك 
بيقول لك في ان انا ضس 12 اي تي بي اند 15 اي تي بي ار جنريتد فروم كومبليت اوكسيديشن اوف الاسيتايل كو اي اند البايروفيت من خلال الكريبس سايكل ريسبكتفلي يعني بيقول لي لو بدات بالاسيتايل كو اي يطلع 12 احنا مقتنعين بالكلام ده ولا لا مقتنعين احنا لسه حاسبينها 12 اي تي بي حالا اهو هو بدانا بالاسيتايل كو اي وطلعنا 12 اي تي بي امال ايه حكايه ان لو انا بدات بالبايروفيت هطلع 15 اي تي بي هقول لك انت مش فاكر ان احنا لو كنا هنستخدم البايروفيت علشان نحوله الى اسيتايل كو اي كنا بنستخدم الخمسه كو انزيمز ولا كده وبيطلع عندي ناد اتش بلس اتش معنى ان انا طلع عندي ناد اتش بلس اتش معناها ان انا عندي كمان ثلاثه موليكيولز من الاي تي بي ثلاثه و12 معناها 15 يبقى اذا الكتاب بيتكلم صح مش بيتكلم غلط طيب نيجي عند المربع العجيب الثاني بدا يحسب لي حاجه غريبه برده ثاني ذس التوتال نمبر من الاي تي بي موليكيولز برودوس باي كومبليت اوكسيديشن اوف وان جلوكوز موليكيول تعتبر 38 اي تي بي نبدا نفكر ونعصر دماغنا كده والله انا لو بدات بجزء واحد من الجلوكوز ومشيت في الجلايكوليسيس احنا اتفقنا ان احنا هنطلع 8 اي تي بي اتفقنا ان احنا هنطلع 8 اي تي بي 8 اي تي بي دي ايه 8 اي تي بي اللي هي جايه من الجلايكوليسيس اللي هو في وجود الاكسجين اللي هو الايروبيك جلايكوليسيس طيب امال ايه حكايه ال 30 الزياده اللي جت عليها دي؟ هنقول بعد الجلايكوليسيس ال 8 اللي طلعوا دول انا وصلت لي البايروفيت طيب هل انا طلعت مركب بايروفيت واحد ولا من خطوه كده معينه بدانا نضرب في اثنين الجزيئات في اثنين اثنين بدانا نضرب في اثنين معناها ان انا عندي جزيئين بايروفيت طيب واحنا لسه قايلين فوق لو بدانا بجزيء بايروفيت جوه الكريبس سايكل هيطلع لي 15 اي تي بي يعني انا عندي 15 في 2 لان هما جزيئين 15 في 2 يعني 30 30 و8 الاصليين بتوع الجلايكوليسيس يعني 8 و30 يبقى اذا الكتاب بيتكلم صح وتاكدنا مع بعض من الموضوع ده طيب ده اللي هو بالنسبه لي الديفينيشن ده اللي هو بالنسبه لي السايت ده اللي هو بالنسبه لي الانرجيتكس طيب نبدا ندخل عند الجزء الثاني من السؤال الجزء الثاني من السؤال بيقول ايه بيقول اند الانابوليك باث ويز يعني ايه الانابوليك باث ويز يعني كانه بيقول لك الامبورتنس يعني ايه كانه بيقول لي الامبورتنس ده كده سهل عليك كمان يعني انت عندك في الامبورتنس في الكتاب حاطط لك خمس نقط الخمس حاطط لك خمس نقط الخمس نقط دول قول منهم واحده طويله هو بيقول لك اذكر لي الواحده الطويله دي طب ايه هم الخمسه عشان نوصل للواحده الطويله لما اجي اكلمك على فوائد السيتريك اسيد سايكل ممكن تقسميها الى انها بت... انها تعتبر سورس لحاجتين مهمين وانها تعت... انها بتعمل لك اثنين ميتابوليزم وبعدين الواحده الطويله السورس لحاجتين مهمين تعتبر امبورتنت سورس اوف انرجي صح ولا لا اكيد صح 38 جزيء موليكيول عايز ايه اكتر من كده طيب تاني حاجه دي تعتبر امبورتنت سورس اوف ساكسينايل كو ايه لا يعني لو انت رجعت مع نفسك كده الخطوات هات هتلاقي ان احنا في وسط ما احنا ماشيين في الكريب سايكل طلعنا مركب اسمه ساكسينايل كو ايه هذا الساكسينايل كو ايه هي ممكن يستخدم في حاجات كتير وحاجات اخدناها السنه اللي فاتت اللي هي عباره عن ايه اللي هي عباره عن تكوين جزيء الهيموجلوبين ممكن يستخدم في عمليات الديتوكسيفيكيشن ممكن يستخدم في حاجات كتيره جدا المهم ان هو بيطلع لك الساكسينايل كو ايه طيب الاثنين التانيين الاثنين التانيين بيقول لك ان هم اثنين ميتابوليزم الاثنين ميتابوليزم هتقولي ان هو يعتبر فاينل كومون ميتابوليك باث واي فور الكربوهيدرات فور الليبيد فور البروتين ميتابوليزم ليه لان انا مثلا انا اهو كمثال عندي الكربوهيدرات طلع لي بايروفيت البايروفيت كونت منها الاسيتايل كو اي والاسيتايل كو اي ده ممكن ابدا بيه كريب سايكل يبقى اذا فاينل كومون الكريب سايكل تعتبر فاينل كومون ميتابوليك باث واي وهنبقى ناخد في الليبيد وهنبقى ناخد في البروتين بعد كده باذن الله طيب الميتابوليزم الثاني ان هو بيعمل لي كونكشن بين الكربوهيدرات بيعمل لي كونكشن بين الليبيد كونكشن بين البروتين ميتابوليزم يعني ايه مش فاكرين واحنا بنقول في الفيت بتاعه البايروفيت كان البايروفيت ممكن يتحول الى الانين اللي هو يعتبر نون اسينشال امينو اسيد مثلا بيقول لك الاوكزال اسيتيت ممكن يتحول الى الاسبارتيك امينو اسيد مثلا الاسيتايل كو اللي بيكون طالع من الجلوكوز زي ما هناخد فيه الليبيد ان شاء الله ممكن يستخدم فيه تصنيع ممكن يستخدم فيه تصنيع الليبيد والفاتي اسيد وهكذا وبالتالي حاجتين تو سورسز يبقى اذا هو يعتبر تو سورسز ويعتبر تو ميتابوليزم ميتابوليزم كونكشن ميتابوليزم فاينل كومون ميتابوليك باث واي هي السورس الساكسينايل كو اي والسورس اللي هو يعتبر الانرجي واخيرا اللي هي الطويله انابوليك باث واي هي مساويه للانفيبوليك فانكشن كلمه كده في الكتاب مكلكعه اسمها الانفيبوليك فانكشن بتاعه الكريب سايكل يعني ايه الانفيبوليك فانكشن بتاعه الكريب سايكل يعني بيقول لك ان انت في حاله اس... الانفيبوليك فانكشن يعني متردد يعني هو بيقع في ح... في عمليات البناء وعمليات الهضم عند الكروس رودز عند تقاطع اه الميكا... ال... ال... الميت... الميتابوليزمات مع بعضها يعني ايه برده يعني بيقول لك ان هو ممكن يستخدم في تصنيع جلوكوز ممكن يستخدم في عمليات الترانس 
ريديكشن يعني تصنيع نون استينشال امينو اسيد بيقول لك ان هو ممكن يستخدم فيه عمليه اللايبوجينيسيس ممكن يستخدم فيه عمليه اللايبوجينيسيس يعني ايه؟ يعني مثلا الجلوكونيوجينيسيس او كاتب في الكتاب كده بالنص اول ممبرز اوف السيتريك اسيدز او السيتريك اسيد سايكل ار جلوكوجينيك ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا السيتريك اسيد سايكل بداتها من اي حته في النص في الاول في الاخر هيطلع لك مركب واحد اسمه الاوكزال الاسيتي والاوكزال الاسيتي ده زي ما اتفقنا ممكن من خلال انزيم البيبسي كولا او الفوسفوين البايروفيت كاربوكسي كينيز يصنع لك الفوسفوين البايروفيت وتبدا تمشي في الخطوات العكسيه في عمليه الجلوكونيوجينيسيس طيب ده اللي هو يعتبر ده اللي ده اللي هو ده اللي هو ممكن يصادم فيه تصنيع جلوكوز يبقى اذا انابوليك يعني انابوليك ولا مش انابوليك انابوليك يعني بيبنى يعني بيبني طيب ممكن يصادم فيه تصنيع نون اسينشال امينو اسيد الممبر ستات ستريك اسيد سايكل هنقول له طبعا يعني مثلا الاوكزال اسيتيت من خلال عمليه الترانس امينيشن زي ما اتفقنا الاوكزال اسيتيت صنع لي الاسبارتيك امينو اسيد مثلا الالفا كيتو جلوتاريت بيصنع لك البلوتاميت وما تقلقوش الحاجات دي هتبقى سهله ان شاء الله بعد ما نلم شطر البروتين مع بعض المهم ان انت بس تقول له ان هو بيصادم فيه صناعه نون اسينشال امينو اسيد اللي هي موجوده جوه الكريب سايكل طيب اخر حاجه في الانابوليك باثوي ان هو ممكن يصنع لك الليبيد يصنع لك الليبيد ازاي الليبيد ان شاء الله برده زي ما هناخدها اللي هي بتستخدم فيه في الفاتي اسيد سينثيسيس يعني الاسيتايل كو اي اللي بنجيبه منين بيجيبه من البايروفيت ده بيستخدم فيه اللايبوجينيسيس بمعنى بني ادم عمال ياكل جلوكوز وياكل جلوكوز وياكل جلوكوز وياكل جلوكوز والجسم عمال يطلع طاقه يطلع طاقه يطلع طاقه مش هيفضل يطلع الى الابد يعني يعني هيطلع لغايه ما خلاص يكتفي ويقول كفايه كده هو ده اللي انا محتاجه بس الجسم بقى هيبدا يصنع دهن كده والواحد يبدا يربرب طيب وبعدين يعني عايز توصلني لايه؟ عايزه اوصلك ان انت لو بداتي مثلا بي الجلوكوز والجلوكوز وصل في النهايه الى بايروفيت البايروفيت ده عدى جوه الميتوكوندريا البايروفيت ده كون عندك الاسيتايل كو اي الاسيتايل كو اي طبيعي ومنطقي ان هو كان هيدخل في تكوين السيتريت ايه طيب دلوقتي طبيعي هيدخل في تكوين السيتريت والمفروض بقى ان هو يمشي جوه الكريب سايكل ويلف 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 ويتحول الى الاوكزال الاسيتيت ومثلا هنوي الاوكزال الاسيتيت ونستخدمه كده يعني المهم ان انت هنا هيكون عندك كريب سايكل وهطلع منها سي او 2 وهطلع منها سي او 2 دي اللي هي كريب سايكل طيب آه طيب لو الجسم ك... لو الجسم كان اكتفى من ال آه من الاي تي بي اللي عنده ما عادش محتاج اي تي بي هيعمل ايه؟ هيبدا يصنع ليبيد هيصنع ليبيد ازاي؟ ان السيتريت هيعدي الميتوكوندريا ميمبرين، السيتريت هيروح للسيتوبلازم، السيتريت هيتكسر في السيتوبلازم الى الاوكزال اسيتيت والى الاسيتايل كو اي والى الاسيتايل كو اي واللي هيستخدم بدوره في تصنيع الفاتي اسيد زي ما ناخد بالتفصيل في الليبيد يجي واحد ذكي جدا 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 يقول طب ايه لازمه ندخل البايروفيت للميتوكوندريا تتحوله الى الاسيتايل كو اي وبعدين الستريت يتكون وبعدين الستريت يعدي وبعدين نرجع تاني نفك الستريت طب ما كان يتكون في السيتوبلازم وخلاص انت قلتها بلسانك ما ينفعش يكون في السيتوبلازم لو كان في انزيم يكون الاسيتايل كو اي في السيتوبلازم ما كانش حد غلب لازم البايروفيت يعدي ويكون الاسيتايل كو اي وكمان الاسيتايل كو اي جدار الميتوكوندريا ما يقدرش يعدي وبالتالي لازم يتحول الى ستريت والستريت يعدي وبعدين نبقى نكسر الستريت عشان نصنع الفاتي اسيد وفي رسمه في الكتاب اللي هي شبه الرسمه اللي احنا رسمناها دي اللي هي بتقولها بتقولها مع الـ مع اللايبو مع اللايبوجينيسيس كمثال لازم تقول له يعني عشان المصحح يتبسط من اجابتك وفي رسمه ثانيه بتاعه الجلوكونيوجينيسيس رسمه الجلوكونيوجينيسيس رسمه الجلوكونيوجينيسيس هتلاقي فيها امينو اسيدز كتير ما تشغلش بالك بيها دلوقتي هنبقى نجمعها ونلمها مع البروتين اهم حاجه بس تعرف ان انت ان انت بيكون عندك اللاكتيت بيتحول الى بايروفيت والبايروفيت بيتحول الى اوكزال اسيتيت الاوكزال اسيتيت بيعدي في الكريبس وبعدين عندك امينو اسيد بيكون لك اجزاء من الكريبس وهكذا المهم الرسمه دي ان شاء الله نبقى نشرحها بعد ما ناخد البروتين هتحس انها سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه